les grands-parents se plaignent souvent qu'ils ont mal aux articulations lorsque le temps est mauvais. Y a-t-il vraiment un lien entre l'arthrose et la météo? Merci, Jacques Christophe. Oui, ça, ça marche, ça, ou non? Ben, en fait, euh, les, les preuves scientifiques ne sont pas là hors de doute. Mais je dois vous dire que moi, dans ma pratique, je remarque qu'effectivement, les gens qui se ont tendance à être plus sensibles, principalement au changement de température quand c'est plus humide. Il euh, y, a, y, a euh, y a des théories qui nous disent qu'on a des, ce qu'on appelle des barreaux récepteurs. Donc, c'est des récepteurs qui enregistrent la, la, les changements la pression, de la pression et qui peuvent avoir un impact. Donc, maintenant, c'est quoi l'arthrose comme telle? Bien, ce qu'on peut voir, c'est que bon, l'arthrose, c'est, les, c'est le cartilage qu'on a dans nos articulations qui finit par chier. Et finalement, bien, ça devient qu'à être douloureux parce que ces cartilages-là sont endommagés. Ça peut causer des douleurs, des gonflements euh, au niveau des articulations. Et les gens peuvent être plus sensibles, effectivement, quand c'est, c'est moins humide. Est-ce que c'est mieux ou moins bon que les produits Pas de plaisir. Écoute, euh, je te dirais que ça, c'est drôle que tu poses cette question-là. Parce que vraiment, il y a des gens qui sentent venir presque les orages. Parce qu'on peut presque dire quand la température va changer parce qu'ils le sentent. Parce qu'on s'entend qu'à la télé, des fois, oui. c'est ça. Par contre, il y a quand même des études contradictoires qui disent qu'il n'y a pas de lien, mais je pense qu'on ne comprend juste pas tout à fait le phénomène en Ça dépasse les limites de science. Pour l'instant, dire. Pour l'instant. La très prendre. Le mois de novembre, maintenant, c'est, 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 c'est associé au monde, on va dire. Ah oui, bien, notre, Alex, c'est le mois de novembre. Ouais, notre, notre novembre, nous, en tout cas, ça va être le mois des vivants, parce que, bon, souvent, on s'occupe de la santé de tout le monde. On est venu prendre soin de soi-même, hein, des vivants. Qu'est-ce qu'on fait? A... En fait, c'est le cas. Moi, je, je remarque qu'on a beaucoup de gens qui veulent se préparer pour le ski, ou à, qui se préparent pour finalement aller jouer au golf euh, dans le sud, dans le Floride. Et les gens, en ce moment, peuvent parfois avoir des blessures mineures. Et moi, je dis toujours, petit bobo devient gros. Parce qu'il est trop vite. Parce qu'on va aller trop vite, on va être prêt rapidement, tout ça, et on ne prend pas le temps de vraiment guérir pour la blessure dont on vient avoir, qu'on, qu'on se traite à l'entraînement. Donc, dans le fond, c'est traité dès le départ, et on s'évite beaucoup de problèmes plus tard. C'est peut-être modifier ses techniques à ce moment-là. Oui, c'est l'entraînement, pas de problème. Ben oui, tout à, tout à fait, tu as raison. Moi, en novembre, ce que je remarque, en tout cas, la pratique à la clinique, c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous de routine, ça. La, le gros mois de septembre est passé, la rentrée est faite, tout est enclencher tout ça. Euh, c'est vrai, c'est le bon temps, un, pour prendre votre rendez-vous avec votre médecin, votre dentiste, penser au vaccin contre la grippe, hein, parce que là, autant pour les grands que pour les petits, à partir de l'âge de 6 mois, on peut donner le, le vaccin contre la grippe. Donc, c'est un bon temps de vendre pour prendre soin, comme tu disais tantôt. Pour les petits rendez-vous. Oui. Maintenant, il y a une chose qu'on oublie souvent. Hein. On parle souvent des dépistages, on parle des tests à faire. Une des causes de problèmes quand on vieillit, après 65 ans, ce qui c'est les chutes. Les gens qui vont tomber. Et ça, ça peut être des petits troubles d'équilibre qui s'installent. Ça peut être des petites faiblesses musculaires. Ça peut être même un arthrose, en fait, qui va affaiblir les gens. Et ça, on n'y pense pas. Mais c'est un des dépistages les plus importants. En fait, à 65 ans, votre médecin, quand vous le voyez, devrait faire un petit examen pour voir est-ce qu'il y a justement des problèmes-là qui sont appelés. Parce qu'une chute, là, après 65 ans, ça peut être dramatique. Hein? Une, une fracture. Une fracture de hanche, là, c'est un vrai drame, là, après 65 ans. C'est sûr qu'on peut s'en sortir. Ça peut diminuer beaucoup, beaucoup l'autonomie. Donc, moi, ce que je recommande, ça, il faut y passer, c'est un dépistage, de chose, soit avec votre médecin ou avec un physiothérapeute ou quelqu'un qui connaît un petit peu la, la science du monde. Même si vous, vous vous sentez moins euh, habile ou vous marquez que vous avez des pertes d'équilibre, il faut en parler. Absolument. Un petit mois pour faire ça. Maintenant, ben, je, ben là, c'est l'hiver qu'elle. Tu veux qu'on passe à travers. Hein? Alors, moi, je fais poser tes pneus d'hiver. Genre. Non, mais il faudrait parce que au retour, là, c'est décembre. Hein? Et comme cadeau de Noël, ben, pour décembre, on va vous donner le conseil des docteurs, mais ça va être un conseil hivernal.